muito boa tarde. Vamos então começar a sessão da tarde com quatro comunicações. Vamos começar com a comunicação da professora Ana Fernandes, que é professora catedrática jubilada do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, doutorada em Sociologia e é investigadora no CAP e no CIEG da mesma universidade. Pronto, vai fazer uma apresentação intitulada A Saúde, uma crítica de género, uma análise a partir dos inquéritos nacionais de saúde. A todos e a todas. Eu vou tentar ser breve, disseram-me que tinha 15 minutos, vou tentar ser ainda mais breve. Aquilo que eu vou tentar fazer é um bocadinho uma síntese do que foi o meu percurso de investigação nesta questão da saúde e do género. Como é que eu cheguei lá e mais ou menos alguns dos resultados, alguns dos resultados, uma vez que foram vários projetos que tiveram resultados nesta, nesta área. Então, não. Uh, o, o ponto de partida é claramente, neste caso, um ponto de partida demográfico, ou seja, o trabalho que fui realizando na área da demografia, nomeadamente as questões relacionadas com a mortalidade e com a esperança de vida, e que nos davam um crescente de afastamento, portanto um gender gap na mortalidade, e que catapultou as mulheres para uma esperança de vida elevada, e os homens a esperança de vida a crescer mais lentamente. Também na, na passagem que fui fazendo por escolas de saúde, eh, as questões do género não se colocavam, uma vez que eram fundamentalmente as questões do sexo. Neste caso, e porque se trata de dados estatísticos, eu vou basear as, a apresentação que vos vou fazer, nomeadamente em homens e mulheres, uma vez que eu me baseio em grandes quantidades de dados, divididos em duas grandes categorias, homens e mulheres. Entrarei depois em variáveis específicas que tentarão explicar as diferenças que nós encontramos. Ora, a primeira questão foi então o gender gap na mortalidade, em que se nós pegarmos numa tabela de, de uma tábua de mortalidade e olharmos para a coluna que diz respeito às, às taxas de mortalidade por idades, nós verificamos que a mortalidade masculina é sempre, desde a nascença, superior à feminina. Ora, depois quando olhamos para a esperança de vida, nós verificamos com uma mortalidade, uma sobremortalidade masculina, nós vamos encontrar uma esperança de vida eh, feminina mais elevada. É curioso que, eh, neste caso, faltam ali uns dados que já são os de 85, eh, nós verificamos que a esperança de vida na Europa, nos países da União Europeia, atinge o limiar máximo daquilo que é possível para a esperança de vida. Ou seja, se retirarmos toda a carga de mortalidade evitável, nós encontramos uma esperança de vida de 85 anos. É isso que nós encontramos para as mulheres europeias já. Portanto, Portugal tem 84 anos, as mulheres europeias rondas, que têm a esperança de vida mais alta, os 85 anos. Os homens andam mais baixo. A Suécia é o país que bate o recorde nesta questão da esperança de vida, com comportamentos que têm a ver, lá está, com comportamentos de género, e neste caso dos homens <coughs> suecos, e da sua atitude face à saúde. Ah, oh, não, estamos sempre a enganar. Um, aqui, neste caso, se nós verificarmos, no caso português, uh, a idade da reforma, e uh, desde 1980 até 2021, nós verificamos que este acrescento da esperança de vida ocorre todo depois da reforma. Uh, portanto porque ela mantém-se mais ou menos na mesma posição, eu penso que ainda deixei aqui 65, mas ela está nos 66 anos, e é esse acréscimo que para as mulheres é muito elevado, nós encontramos já mulheres que têm um período maior de pensionista do que de trabalhadora, portanto, porque há um, uma extensão do tempo de vida. Desculpem. Um... Se nós formos olhar, eu fui buscar alguns dados, se formos olhar para as, ta as taxas de mortalidade e a mortalidade de homens e mulheres, nós verificamos como, por exemplo, neste caso, que o comportamento da esperança de vida aos 30 anos, portanto, mortalidade ocorrida aos 30 anos, é diferente para os homens e para as mulheres, ou seja, 
há maiores diferenças entre os homens do que entre as mulheres em função dos níveis de literacia. Nós não temos dados para estudar isto, mas os países que possuíam dados fizeram esta análise e, portanto, verificaram que o impacto da literacia é maior entre os homens do que entre as mulheres, ou seja, uma mulher com uma literacia elevada e uma mulher com uma literacia baixa, as diferenças são menores em termos de mortalidade e esperança de vida do que entre os homens, portanto o impacto é maior entre os homens. Eu não dou com isto. Também um outro indicador de diferenças de género que nós fomos encontrando tem a ver com a, a, a sobrevivência de homens e, e mulheres. Nós Dizemos que os homens envelhecem acompanhados, porque eles mordem mais cedo, as mulheres envelhecem sós. Portanto, esta é uma grande, grande diferença uh, na circunstância de vida e na trajetória de vida de homens e mulheres. Um, nós realizámos uh, um primeiro trabalho, foi um trabalho Elta and Health Care, numa perspectiva de género, foi um trabalho financiado pelo Ministério da Saúde, quando em 2005 o, o Ministro da Saúde da altura, que era o professor Pereira Campos, se dá conta, através de uma reunião de ministros, que esta questão das diferenças de género em cuidados de saúde era uma questão fulcral para as políticas de saúde. Nós realizámos este trabalho e, e publicámos algumas coisas, portanto foi o trabalho pioneiro, foi o primeiro trabalho, Uh, e depois tivemos mais alguns projetos. Ora, aqui nós tratámos a questão da equidade, da equidade de género nos cuidados de saúde, uh, e uh, verificámos que não encontramos diferenças, mas encontramos alguns resultados muito interessantes, um deles uh, que nós... Uh, desculpem... Eu sou uma utilizadora de, de Mac, de maneira que chego aqui e estou baralhada. Eu já não sei como é que se anda para trás aqui. Bom, não interessa. Portanto, neste trabalho nós também utilizámos as questões do género e do sexo, uma vez que nós tratámos dados estatísticos, muitos dados estatísticos. Não, mais para trás. Pronto, era aqui. Portanto, aqui fizemos a publicação de um artigo sobre uh, tratamento cardíaco, um, tratamento de doença cardíaca em hospitais e detectámos uma enorme diferença uh, e que está publicado na Social Science and Medicine, uma enorme diferença na intervenção cardíaca para homens e para mulheres. Não vou perder mais tempo com isto, está a referência, encontrarão a publicação com facilidade caso vos interesse esta questão. Um, Portanto, as questões da equidade, fomos tratá-las com, com muita atenção, com, com muito cuidado do ponto de vista do tratamento estatístico, no sentido de influenciar e de terem atenção para as políticas públicas. Demos também com a questão da, dos, dos cuidados de saúde e da forma como, por exemplo, um doente com doença cardíaca é tratado num consultório de um cardiologista ou numa urgência de um hospital, se for homem ele tem uma dor no peito, ele tem imediatamente todo o atendimento possível, se for mulher muitas vezes isto é confundido com ansiedade e a pessoa mandada para casa. Portanto isto é, é algo que também eh, nas escolas de medicina já há uns bons anos se começou a alertar e a formar os médicos neste sentido, mas que em 2007, quando nós iniciámos este trabalho, não era ainda muito discutida esta questão. Uh, as questões do género e do sexo, como na medicina e na formação dos, dos alunos de medicina, uh, estava baseado fundamentalmente no organismo biológico que se tem à frente, e temos no organismo biológico dois sexos, e isto, uh, no fundo, comprometia e, e, e punha em causa todo o olhar para além desta biomedicina, ou deste olhar biomédico. Uh, ora, uh, nós, um dos problemas com que fomos detectar é que estas mulheres que vivem muito mais tempo nos estudos que fizemos e que realizámos a partir dos inquéritos de saúde, são também mulheres muito mais doentes e, portanto, o ponto de partida era o paradoxo inexplicável. Como é que as mulheres, sendo mais doentes, elas duram mais tempo que os homens? Um, elas têm uma doença, elas têm mais doença, elas têm mais doença objetiva, elas têm mais doença autorreportada, elas têm mais dor 
e elas são maiores utilizadoras dos cuidados de saúde do que os homens. Os homens morrem mais cedo. Ora, fizemos também algumas publicações neste sentido, baseado nos inquéritos nacionais de saúde, um, e nesta, neste âmbito fizemos uma, uma, uma revisões de literatura, evidentemente, considerando os fatores que estão por trás uh, destas diferenças de esperança de vida e de mortalidade entre homens e mulheres. Portanto, há fatores biológicos, fatores sociológicos e fatores comportamentais. Evidentemente, entre os fatores biológicos, uma questão só que tem um interesse, é que as mulheres são constituídas pelo sexo feminino por dois cromossomas X, os homens têm um X e um Y, e é, aquilo que se diz, um, um pouco na, na brincadeira, na metáfora, é que Deus ao construir a mulher tirou uma perninha do X para construir a mulher, e o homem ficou com um XY mais frágil. Bom, não é bem assim. Uh, do ponto de vista também sociológico, nós não conseguimos obter efetivamente nas mesmas categorias so sociais uh, condições, as mesmas condições de saúde, porque efetivamente mesmo uh, um, neutralizando os efeitos uh, sociais, portanto as diferenças sociais, nós vamos encontrar mulheres com mais queixa, mais doença do que os homens. Mas há, há, há muitos, muitos resultados. Hum, portanto, o que, nós, o que nós temos como hipótese é que efetivamente são as diferenças de comportamento entre homens e mulheres que vão provavelmente, face à saúde, que vão provavelmente explicar uh, as diferenças que nós encontramos. Nós sabemos que, por exemplo, a literacia é uma variável fundamental para explicar as diferenças ao nível dos comportamentos de saúde e ao nível da esperança de vida. Sabemos isso, mas entre homens e mulheres com os mesmos níveis de literacia não encontramos também a razão por que as diferenças eram encontradas. Portanto, é ao nível dos comportamentos que nós vamos encontrar. Eu vou-vos dar só alguns dados uh, do que nós encontramos e, por exemplo, uh, em todas as situações as mulheres têm mais doença. Por exemplo, isto é um dos quadros tirados da, da, da investigação Diabetes, epilepsia, asma, hipertensão, dores nas costas, sempre maior proporção de mulheres, agora aqui ignorando as idades. Um, depois, outro quadro, na população com mais de 50 anos, por exemplo, se nós formos ver, uh, sem doenças, encontramos sempre mais homens do que mulheres. Avaliação subjetiva de saúde, sempre mais positivos os homens do que as mulheres. Um, Uh, incapacidade, portanto, dias de permanência na cama e doenças crónicas. Portanto, no, no, no resultado nós temos um quadro de doença e um quadro de morbilidade muito mais incidente nas mulheres do que nos homens. Uh, aqui também são alguns resultados deste último projeto que realizámos para a população com 50 e mais anos. Por exemplo, a diferença no... no, no Disse, não sei traduzir isto, de stress psicológico, um stress psicológico das mulheres. Isto é um pequeno instrumento que se aplica. As mulheres têm sempre muito mais do que os homens, portanto há um gap muito grande entre uns e outros. Depois aqui também neste, neste estudo nós fizemos uma, uma análise fatorial, categorial, para perceber como é que as variáveis dentro do inquérito nacional de saúde que eram variáveis categoriais se arrumavam, se organizavam, e aquilo, o resultado a que chegámos foi que, efetivamente, os comportamentos mais positivos, ou portanto mais salutogénicos, estavam do lado das mulheres, havia mais mulheres com 50 e mais anos com bons comportamentos, do lado dos homens, eh, mais práticas em saúde. No entanto, as piores condições de saúde estão do lado das mulheres e as melhores condições de saúde do lado dos homens. Portanto, isto era paradoxal, eram resultados a que chegámos, com tratamentos estatísticos complexos para averiguar o que estaria por trás disto. Bom, o último inquérito de saúde, o INSEF, o INSEF trouxe-nos respostas. Portanto, foi um inquérito feito à população, agora com exame físico, Uh, e nestes primeiros resultados logo deste inquérito, e neste caso eu baseei-me num dos artigos publicados pela equipa do, do Ricardo Jorge, 
nós obtivemos já as diferenças que pretendíamos, ou seja, quando há exame físico nós encontramos do lado masculino mais doença. Eu tenho aqui apenas duas, hipertensão e hipercolesterolemia, e deste, neste caso verificamos e, efetivamente que no autorreportado, no inquérito de 14, em que estas doenças foram autorreportadas, os valores eram ao contrário, ou seja, as mulheres tinham mais doença do que os homens, autorreportada, e quando chegamos aqui, quando existe exame físico, nós desvendamos e chegamos à conclusão que efetivamente os homens têm mais doença, mas não é conhecida, diagnosticada, porque simplesmente não fazem prevenção e não vão ao médico. Um, só alguns resultados muito rápidos de tudo isto, portanto, nas questões de género, aquilo que nós temos uh, enunciado é que a pobreza é maior do lado feminino, portanto, seguindo trajetórias, elas têm pensões mais baixas, tiveram carreiras contributivas mais precárias, tiveram uh, salários mais baixos e, portanto, as pensões. Isto em todos os países da Europa. Uh, as mulheres vivem predominantemente mais sós, uh, porque efetivamente na situação de conjugalidade elas enviúvam mais do que os homens. E os níveis de educação, pensamos que no, no, nos trabalhos que, em que eu participei, que foram até 2007, um, os níveis de educação eram mais baixos. Aquilo que nós temos atualmente é que muito provavelmente, e eu acabo de sair de uma reunião em que houve um inquérito aos jovens, é que os, os diplomas conquistados pelas raparigas não se transformam tão facilmente em posições profissionais eh, idênticas, ou, ou seja, eh, comparáveis, eh, enquanto elas têm maior déficit de posi posicionamento eh, profissional, eles com menores níveis educacionais conseguem melhores posições eh, profissionais. Portanto, muito trabalho a fazer, eu fui muito rápida a fazer este, este percurso, estou disponível depois para alguma questão que queiram colocar. Muito obrigada. Uh, vamos então passar à segunda comunicação intitulada Género, Migração e Saúde, Perspectivas Empíricas, de Violeta Alarcão e Pedro Candeias. Violeta é doutorada em Sociologia pelo ISCTE, investigadora no CIES também do ISCTE, investigadora colaboradora do Instituto de Saúde Ambiental aqui da Faculdade de Medicina. O Pedro é doutorado em Sociologia pela, o, pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, é professor auxiliar convidado no Departamento de Métodos de Pesquisa Social no ISCTE. Pedro, boa tarde. Vamos agradecer o convite. Na nossa pequena apresentação vamos tentar convencer-vos de como é importante incluir as migrações ou também poder estudar as migrações nesta lógica de quando se estudam género e saúde. Esta parte já foi, já foi, já fomos apresentados, portanto temos, esta comunicação foi feita há meias com a, com a Violeta, temos especialidades diferentes e o objetivo da apresentação vai ser, num primeiro momento, mostrar a relevância de estudar migrações, género e saúde e num segundo momento apresentar alguns dados de projetos de investigação que foram coordenados pela Violeta e no qual eu, fui, no qual eu também participei. Então, em primeiro lugar, porque é que é, porque é que tentar mostrar porque é que é importante estudar migrações? É importante estudar migrações porque uh, as, migrações têm, as migrações internacionais têm vindo a, a crescer, embora, embora seja sempre uma minoria, portanto a, mai, a maioria da população mundial mantém-se imóvel, mas a percentagem de pessoas na população mundial que é imigrante internacional tem vindo a crescer e é, atualmente ronda os 4%. Para perceber esta em, em analogia, se juntássemos todas as pessoas imigrantes e puséssemos todas num país, isto seria o quarto país mais populoso do mundo. Em segundo lugar, perceber que uh, a composição das migrações internacionais tem-se vindo a alterar e atualmente são mais igualitárias entre o número de homens e o número de mulheres, embora a maioria ainda, se, embora ainda haja um ligeiramente mais homens imigrantes internacionais do que mulheres, está numa situação muito mais igualitária. Uma situação para aí no final do, no, no início do século passado, em que basicamente quem emigrava era o homem, ele era o breadwinner, 
e a mulher ou ficava, ou era stay at home, ficava em casa, ou só emigrava depois em âmbitos de processos de reagrupamento familiar. Atualmente já existem muito mais mulheres a emigrarem ou juntamente com os homens ou sozinhas. Evidentemente que existem países emissores que são mais propensos a enviar mulheres, existem países de recessão que são mais propensos a receber mulheres ou não. Seja como for, é algo que se está, que se está a tornar mais equilibrado. Ao tornar-se mais equilibrado, significa que as mulheres também acabam por correr alguns riscos. Algumas destas mulheres imigrantes internacionais acabam por, por correr rotas que são de, bastante arriscadas, por exemplo, atravessar o deserto do Saara com recurso a smugglers, portanto é algo bastante arriscado. E as mulheres emigram maioritariamente por motivos laborais, a maior parte das migrações internacionais são migrações laborais, a maior parte das pessoas que emigra, emigra por motivos de trabalho, seja como for, no caso das mulheres existem também algumas situações como discriminação negativa, por exemplo, no país de origem, por exemplo, por a serem mães solteiras ou viúvas. Tocando a parte das migrações e da saúde, a professora Anália Torres, durante a manhã tinha falado do Lancet e género, também há uma... Há uma uma, uma aba especial da Lancet, que é a Lancet de, de Migrations, e aqui, e aqui são identificados três grandes, três grandes temas. O primeiro é epidemiologia, e dentro desta, juntamente com esta linha da epidemiologia, existe a linha do Migration, Gender and Health, que é esta que nos interessa. Em segundo lugar, a saúde ocupacional, como tinha dito, a maior parte dos imigrantes são imigrantes laborais, por isso faz sentido. Em terceiro lugar, menos estudada é a lógica de, das migrações forçadas ou da saúde global. Embora faça sentido, não é algo muito, comum, portanto existe, mas não é algo muito, muito comum, pensar na migração como um determinante social de saúde. A migração tem impacto na saúde, seja das, das pessoas imigrantes como das pessoas de, da sociedade de, de acolhimento. E se formos dividir a literatura ou os estudos que existem nesta lógica de migração como determinante social de saúde, existem três grandes correntes. Em primeiro lugar, uma corrente comportamental, portanto, comportamentos de risco. Em segundo lugar, uma componente mais cultural, aqui engloba-se, por exemplo, o stress aculturativo, que ocorre quando as pessoas emigram, ou uh, atitudes culturais em relação à maternidade ou à nascença. Menos estudado, ou menos considerado, não, não tão considerado, é aqui a lógica dos fatores estruturais que podem impactar também a saúde, e aqui imaginem, por exemplo, as políticas de saúde dirigidas a imigrantes, ou o acesso dos imigrantes ao sistema de saúde no geral. Englobando agora migrações e saúde e género, uma revisão de literatura que mostrava como é que o género tinha sido abordado em, em estudos de saúde, algumas, algumas conclusões que são interessantes ou curiosas, curiosas mais... Uh, a maior parte dos estudos focam no pós-emigração. Em segundo lugar, quando, quando se estuda género, neste caso, até estes estudos são muito focados no, no caso de homens e, mais especificamente, em homens que têm sexo com homens. Portanto, isto é um, um grupo de risco e por isso é que é muito estudado em saúde. Quando é tratado, quando é tratado para além do, dos homens, muitas vezes isto é, são abordados numa lógica binária, homens e mulheres e dificilmente é feita a distinção entre sexo e género. A sugestão desta revisão de literatura era que se abordasse numa lógica interseccional, em que para além de a migração, o sexo, bah, género, outros fatores que também podem importar, como o estatuto socioeconómico, o país de origem, a duração da estadia, por aí adiante. Com este contexto, pensarmos nas migrações em Portugal. Atualmente, a, a percentagem de população imigrante de nacionalidade estrangeira, em Portugal ronda os 6% e o perfil desta população é tendencialmente mais jovem em é idade ativa, idade ativa e idade produtiva e por isso as mulheres imigrantes têm também mais filhos do que as mulheres eh, autóctones e isto é importante, como vão ver de seguida. Passando para os estudos em concreto que, que vos queríamos mostrar, três projetos de investigação o projeto Fémina era um projeto que, que focava a saúde sexual e reprodutiva e comparava a população imigrante cabo-verdiana com a população portuguesa autóctone. No projeto Próxima procurava-se uh, 
encontrar indicadores, que, uh, desculpem, boas práticas que pudessem melhorar o acesso da população imigrante no geral aos cuidados de saúde sexual e reprodutiva e também depois indicadores estatísticos que pudessem monitorizar essas boas práticas e, por fim, no projeto Equals, um projeto mais focado no contexto da pandemia, procurou-se saber qual é que era o impacto da pandemia no, na saúde mental da população imigrante, especificamente também a população brasileira e cabo-verdiana a viver em Portugal. Em termos de métodos, o projeto Femina utilizou, entre muitos outros métodos, um inquérito por questionário telefónico à população portuguesa e cabo-verdiana. No projeto Próxima, utilizámos, entre outros métodos, um painel Delphi, e por fim, no projeto Equals, voltámos a aplicar um inquérito por questionário à população brasileira e cabo-verdiana a viver em Portugal, entre outros métodos. Passando para alguns resultados, só mesmo alguns resultados, para, para, para ver se suscitamos o vosso interesse, nos resultados do projeto Fémina, em termos de fecundidade. Comparávamos a fecundidade de, de mulheres cabo-verdianas com mulheres portuguesas. As mulheres cabo-verdianas tinham mais filhos do que as mulheres portuguesas e para além disso esperavam ter mais filhos no, no final da sua carreira reprodutiva para além disso os homens cabo-verdianos ainda esperavam ter mais filhos do que as mulheres cabo-verdianas por consequente eram as mulheres portuguesas aquelas que esperavam ter menos que não queriam ter portanto, não tinham nem queriam vir a ter filhos ao longo da sua carreira reprodutiva este número, do, este número superior de, de filhos nas mulheres cabo-verdianas existe muita teoria em relação a este, a porque é que este número é superior, existem explicações relacionadas com a trajetória migratória, por exemplo, uma das hipóteses diz que as mulheres emigram para construir família e por isso será, serão eventos encadeados e assim que a mulher chega ao país de destino vai, fazer, vai, vai ter filhos. Uma outra hipótese concorrente diz que existe um período de adaptação e portanto as mulheres quando chegam vão estar preocupadas em encontrar emprego, em encontrar casa e só depois é que, é que podem se dedicar a ter filhos empiricamente verificarmos a, esta, segunda, esta segunda hipótese. Outras explicações relacionadas com, a, com orientações culturais, a ideia é que mulheres que tenham uma, uma orientação cultural mais próxima do país de origem vão nivelar os seus níveis de fecundidade com os níveis de fecundidade que existem no país de origem e por fim também uma explicação relacionada com a teoria do conflito de interesses, relacionada com a inserção no mercado de trabalho, se as mulheres imigrantes pretendem ter uma carreira laboral não vão, vão, vão ter que prejudicar a sua carreira reprodutiva em prol da carreira laboral. Para além disso, verificámos empiricamente que as mulheres cabo-verdianas até eram duplamente penalizadas. Portanto, as mulheres cabo-verdianas com, com pouca escolaridade tinham mais filhos do que as mulheres portuguesas com pouca escolaridade. As mulheres cabo-verdianas com mais escolaridade acabavam por ter ainda menos filhos do que as mulheres portuguesas com elevada escolaridade. No segundo projeto, em que procurámos encontrar uma lista e validar essa listagem de boas práticas e indicadores em saúde sexual e reprodutiva, foi curioso termos encontrado que, termos verificado que utilizámos uma, uma, uma classificação da Organização Mundial de Saúde em saúde sexual e reprodutiva que separava de saúde sexual de saúde reprodutiva dos fatores contextuais, daqueles que eu tinha dito na na lança que eram, que eram aqueles menos estudados. E curiosamente também aqui no nosso painel acabámos por validar um número bastante semelhante de indicadores em saúde sexual e saúde reprodutiva, contudo os fatores contextuais foram aqueles que foram menos valorizados, foram valorizados mas menos e por isso foram aqueles que acabaram por ter que sair da listagem. Passando agora para o estudo mais recente onde tentámos averiguar qual é que eram os níveis de indicadores de bem-estar de saúde mental na população imigrante, mais concretamente na população brasileira e cabo-verdiana. Aqui apresentamos os dados de depressão, mas os outros indicadores que tínhamos, bem-estar psicológico e ansiedade também eram semelhantes. Vejam que no caso, no caso dos indicadores de depressão, as mulheres sofrem mais de depressão do que os homens e quando comparamos a população uh, imigrante do Brasil com imigrantes de Cabo Verde são as mulheres brasileiras que sofrem mais com, com sintomas de depressão. Para além disto, portanto, para além de país de origem e género, sexo, existem também outros, outros fatores que são importantes, entre eles a duração da estadia, quem chegou há menos tempo 
sofre mais, a idade, quem é mais novo sofre mais, quem tem, quem tem baixos níveis de resiliência e baixos níveis de suporte social também eram fatores importantes. Para terminar, espero que tenhamos conseguido convencer nestes curtos minutos como é importante estudar a saúde da população imigrante, seja por motivo de direitos humanos, seja por motivos de saúde pública, seja por motivos uh, económicos, portanto, imigrantes saudáveis vão ser mais produtivos. O género, tal e qual como existe, como existe uma interseção de género com outros fatores na população maioritária, na população da sociedade minoritária, também na, na população imigrante isto acresce, acresce mais esta categoria e que, por fim, em algumas situações, em algumas alterações contextuais, como aconteceu com a pandemia de Covid, essas situações, essa situação de vulnerabilidade vai se tornar ainda mais agravada. Obrigado. Muito obrigada. Passamos então para a comunicação de Vasco Prazeres, intitulada Saúde e Medicina de que género? Uh, Vasco Prazeres é assistente graduado sénior de Medicina Geral e Familiar, sexologista pela Ordem, pela Ordem dos Médicos e pela Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica. Bem, então, uh, boa tarde, uh, como por dizer que estou aqui, agradeço de imediato a professora Anália Torres, uh, a honra que me deu em convidar para vir falar um médico à Faculdade de Medicina, convidado uma professora da área das Ciências Sociais, que me deixa de ser curioso, e permitam-me apenas um pequeno desabafo. De facto, esta iniciativa é histórica, é extraordinariamente importante e tenho imensa pena de ver uma sala quase vazia, nomeadamente de pessoas da área da saúde. Penso que eh, seria de todo em todo desejável, nomeadamente quem estuda nesta casa, que eh, também fosse levada a interessar-se mais por estas áreas. Desculpem-me este desabafo, mas acho que é importante porque Uh, podem crer os mais novos que estão aqui, estudantes de medicina ou jovens médicos, que daqui a 20 anos, 30 anos, quando estiverem no auge das vossas carreiras, vão se lembrar daquilo que houve um ancião médico disse 30 anos atrás que isto ia ser o vosso futuro e o futuro da medicina e o futuro das boas práticas clínicas. Ora bem, uh, então, aquilo que está em causa, antes de mais, é uma reflexão sobre o que é isto de ser homem ou de ser mulher. É um determinismo? É um mero determinismo? Ou será uma herança genética que é modelada por uma construção? A aprendizagem social. Eu vou um pouco mais longe e diria, e por que não uma reconstrução? Porque se olharmos só para o sexo, ou seja, se olharmos só para a biologia, nós hoje eh, modelamos os corpos. Nós hoje modelamos os corpos através da cirurgia, modelamos os corpos através dos transplantes. Eh, é curioso pensarmos que neste momento, no mundo, há corpos de homens onde batem corações de mulheres. Isto até sob o ponto de vista simbólico é interessante. Uh, e, de facto, essa reconstrução é também física e é, obviamente, uma reconstrução social que é preciso fazer sobre uh, aquilo que é o género, como desmontar o género e como reconstruir aquilo que é ser homem, mulher ou seja o que for, ser cidadão ou cidadã. Claro que a, a, a própria OMS, desde há muito tempo, que vem falando nesta... Uh, uh, diferença que é sempre artificial todos nós sabemos que há aqui uma, uma interconjugação uh, de um conjunto de fatores que interligam sexo como características biológicas e género como as atribuições com base naquilo que é uma dicotomia nem sempre provada e às vezes ela não, de facto não, não é clara mas é com base nessa dicotomia que nós construímos aquilo a que chamamos ser homem 
uh, e ser mulher. E isto, especialmente para os mais novos, para os colegas mais novos, deixem-me dizer assim, visto que estou numa casa da saúde e da medicina, é importante termos cuidado com a forma ligeira demais como na saúde nós tratamos sexo e gente. Sexo é uma característica observável. E eu diria, porque é que eu disse observável? Reparem, regra geral é isso que determina o futuro das pessoas à nascença, enquanto o sexo que é atribuído por questões anatómicas. Se há neonatologistas aqui presentes, sabem como às vezes isso é falacioso, porque as ambiguidades às vezes são muitas. De qualquer forma, quando nós estamos a estudar, fazemos séries estatísticas, e quando virmos gender ou género, o que nós estamos ali a ver é uma desagregação por sexo dos dados. E isso é importante. O, o género é um conceito abstrato. Não é hum, uma variável observável, é latente. É, digamos que, uma grelha interpretativa daquilo que eh, nós vemos ou julgamos estar a ver. Género, nas palavras da, da, da professora Ligia Amâncio, é aquilo que as sociedades pensam sobre os sexos. Espero não ter errado essa ideia, essa martelou-me e vai-me continuar a martelar ao longo dos tempos. E depois temos a identidade de género, que é a noção de, a noção de, a de pertença, cada um de nós, neste contexto do género masculino, género feminino ou um, trans ou gender diverse, como todos nós sabemos. Ora bem, uh, vou passar rapidamente por isto, mas de facto, o Lancet já foi citado aqui duas vezes, que eu acho que é importante porque é uma, 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 uma instituição de referência na medicina. De facto, o próprio Lancet começa uh, gradualmente a chamar a atenção por estudos e até por, pela própria imagética e iconografia para esta diferença de atenção, estamos a falar de sexo ou estamos a falar de género e de facto eu acho que nós não podemos mais eh, na saúde deixar de pensar no género e no sexo como modeladores da saúde e da doença em conjunto, em interação porque há impacto na cultura institucional nas atitudes e nas práticas do, dos profissionais e das profissionais e, e, e na própria morbilidade e na mortalidade, como temos estado a ver aqui. Há diferenças de sexo, portanto há diferenças biológicas, na genética, no sistema hormonal, no fenótipo, na epigenética e que influenciam as condutas e a própria vulnerabilidade à doença. E a construção social do género modela a cultura das instituições, nomeadamente da saúde e nas suas diferentes vertentes, os programas e a conduta dos profissionais e das profissionais. O, o, o fenómeno da dor, eu, eu penso que é paradigmático. Um, nós sabemos, e há pessoas aqui que vocês são mais avalizadas que eu para, para falar disto, o limiar de tolerância à dor a, será diferente entre homens e mulheres. Mas o significado da dor, o significado que é atribuído à dor, a valorização da dor, é algo que vai muito para além do limiar da dor. A forma como homens se queixam, teoricamente, e mulheres se queixam, teoricamente, também é diferente, nós sabemos. Um homem quando se queixa é qualquer coisa que acontece a sério, não é? Eu vou cortar o pau da camionete e, e fez uma fratura de crânio, um homem dificilmente se queixa que está com com dores né? nas costas, isso não é de homem. Um homem, quando se queixa, é porque teve um infarto e está agarrado ao peito e cai para o lado. Uma mulher tem um achaque, é isso que nós sabemos também. E isto é importante porque, de facto, quando nós generalizamos o nosso trabalho e falamos dos utentes, estamos a falar de quem? Estamos a falar de homens e mulheres, de que condição socioeconómica, de que cultura, como é que valorizam a saúde, como é que valorizam a doença. E, portanto, o que nós sabemos também é que esta abordagem da, da, das questões da saúde e da doença no sistema de saúde continua a ser androcêntrica. O modelo é, regra geral, masculino. Mas isto não é 
é apenas uma regra geral com algumas, não direi honrosas, mas com várias exceções. Por exemplo, Claro, o infarto miocárdio é uma doença de homem. É esta a nossa representação tradicional, já falámos disso, não vale a pena agora entrarmos aqui. Mas a osteoporose é uma coisa das mulheres. As representações são sempre femininas. E os homens também se forem aqui ao lado ao, 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 ao hospital, vão ver a quantidade de homens que estão lá eh, eh, porque foram operados à anca, por exemplo, por causa da osteoporose. Há, há um, por exemplo, que também é candidato, qualquer dia vai lá. Mas... Neoplasia da mama, pensamos só eh, eh, em, em cancro das mamas nas mulheres. Os homens também têm, embora numa escala diferente, claro. As viol a violência nas relações de intimidade, continuamos a ter a representação que as mulheres são vítimas e que os homens são perpetradores. Se formos ver dados, por exemplo, do, do relatório de, de segurança interna, vamos ver que 20% dos cerca de 30 mil casos relatados anualmente, cerca de 20% foram queixas apresentadas por homens. E há um androcentrismo simbólico, eu não tenho dúvidas nenhuma sobre isso, nós continuamos, perdão, nós continuamos a entender que o homem é a medida de todas as coisas também na saúde. Eu trouxe isto aqui só porque parece interessante. Repare, isto é uma imagem num corpo humano e dos órgãos internos. E eu vejo ali um órgão que é só, só pertence aos homens e de interno ele não tem propriamente muito. Exceto em, 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 em alguns segundos, durante alguns momentos, em algumas circunstâncias da vida. Ora, estas assimetrias que existem e que são reais são, do, do ponto de vista uh, uh, biológico, bastante estudadas e conhecidas e, portanto, isto também compromete as assimetrias que existem em termos de patologias em relação entre os homens e as mulheres. E, muitas vezes, a mesma patologia pode apresentar diversidade na sua forma de, de, de se expressar fisiopatologicamente os sintomas e nos sinais. E na investigação, eu sei que vai haver uma mesa a seguir, e portanto, longe de mim, eh, falar muito disco, a farmacocinética e a farmacodinâmica eh, dos medicamentos nos corpos machos e nos corpos fêmeas, digamos assim, são diversas também. Só que depois a prática clínica, a prática clínica, regra geral, não tem muito em consideração este dimorfismo. Se olharmos para a bula de um medicamento qualquer comprado na farmácia, temos lá uma determinada dosagem Uh, até uh, ao ano de idade com, com, contando gotas e depois a partir dos 12 anos é tudo igual ora isto uh, significa também a, a, a persistência de androcentrismo na própria investigação que a argumentação é conhecida também ah, as mulheres é difícil porque tem aquela ciclicidade hormonal porque pode estar grave, e isso foi uma das razões que levou na década de 60 a interromper, a, interromper a, a, a investigação nas mulheres, depois a menopausa e a contracepção hormonal nas mulheres em idade fértil também torna difícil. Com o pequeno pormenor, por acaso as mulheres representam cerca de 50% da humanidade, mas isso é, é um pequeno pormenor. Pior ainda, nós extrapolamos sistematicamente os dados investigados nos homens para os corpos das mulheres. E, portanto, eu não tenho dúvidas que nós vamos precisar de voltar a ter muito mais participação das mulheres nas primeiras fases da investigação, onde a toxicidade, onde os efeitos secundários são maioritariamente uh, estudados, mas não basta isso, depois temos que detalhar e desagregar os dados que daí, uh, uh, daí aparecem, uh, daí surgem por, por sexo. E o género tem impacto ainda nos recursos humanos da saúde. Nas próprias hierarquias, já vão ver como, na formação, nas competências e na distribuição dos profissionais. Isto ainda resulta ecos do passado. Eu vou buscar aqui a lição de Salazar, que naquelas entrevistas, aquelas entrevistas dadas a António Ferra, a certa altura diz, nos países onde lugares onde a mulher casada concorre com o trabalho do homem, nas fábricas, nas oficinas, nas escritórios, nas profissões liberais e eu digo na saúde, a instituição da família para a qual nos batemos como pedra fundamental de uma sociedade bem organizada ameaça a ruína. Deixemos, portanto, o homem a lutar com a vida no exterior, na rua, e a mulher a defendê-la, a trazê-la nos seus braços 
e no interior da casa. Por isso, minhas senhoras e as minhas meninas vão para casa, se façam o favor, que aqui não é o vosso, o vosso espaço. Ora, a legislação, a legislação suportava isto. É, para a enfermagem só podiam entrar mulheres solteiras ou viúvas sem filhos. Porque os com filhos, casa. E depois a enfermeira é uma mensageira da vida e defensora da gloriosa dignidade materna. E, portanto, sempre que há admissão em enfermagem, é dar preferência e regra ao pessoal feminino. E isto... É, é, tenho dois minutos. Muito, muito obrigado. É, e isto é mais grave porque, ideologicamente, isto trazia é, uma hierarquização nas profissões da saúde, que ainda hoje, em certa medida, subsiste. E, e esta contaminação ética, uh, julgo que é qualquer coisa que... Ainda há uns risquícios disto, uh, e se eu estiver errado, corrijam, é que um, ser médico e ser enfermeira, que é a designação, não são ainda... Há uma hierarquia ainda estabelecida de uma forma, eu diria, abusiva, que não tem a ver muitas vezes com a funcionalidade, tem a ver com o simbolismo e isso é qualquer coisa que vocês mais novos espero que não vão seguir. Eu fiz recentemente este estudo, fui, fui consultar na Direção-Geral da Saúde folhetos, brochuras, flyers, posters, etc., a propósito das mensagens em saúde e prevenção em saúde e mais especificamente na área da saúde sexual e reprodutiva. Mas já a primeira coisa, 95,97% das mensagens são para quem? Para as mulheres, ponto final. E refletem esta hierarquia. Faça só o que o médico indicar. E depois se tiver algumas dúvidas sobre a temperatura do banho, etc., pergunta à enfermeira. Uh, e o pai? Sim, havia pai, mas o pai era uma figura não grata nestas coisas. A uh, regra geral, quando havia referência ao pai, aparecia um traço por cima, porque o pai, eh, para já não tocou, não via um, uma imagem onde o pai tocasse na, nos filhos. E depois ele só dava maus exemplos, que os piores de paixão, fumava, dava sopas de cavalo cansado à criança, como se a mãe nunca desse. E isto é o máximo, do meu ponto de vista, que é a mãe, Uh, 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 atribui-se à mãe de este, uh, esta um, prerrogativa, digamos assim, se está constipado e vai pegar no seu filho, não seja a primeira a pegar-lhe a constipação, põe um lenço a para o nariz e a boca. Mas não deixe que pessoas constipadas ou doentes lhe peguem ao beijo. Portanto, a constipação da mãe não é tão má como a constipação do pai para a criança. Ora, felizmente, felizmente que nós vamos tendo sinais, vou terminar, desculpe, felizmente vamos, ter, vamos tendo sinais que nos dão a indicação que as coisas pelo menos, como diz o querido juiz conselheiro Armando Leandro, as coisas estão a despiorar. E neste contexto já aparece, na saúde, já aparecem mensagens para os homens. Porque eh, mantém-se, em certa medida, este impacto da, da lição de Salazar na enfermagem e na medicina, uh, na enfermagem, enfim, com, com uma taxa de 83% das, das de, das mulheres na enfermagem e na especialidade de saúde infantil e pediátrica e materna e obstétrica a esmagadora maioria é de mulheres porque, do meu ponto de vista porque é a transposição para o mercado de trabalho daquilo que é o mandato social das mulheres que é cuidar mas isto não é só na medicina não é, não é só, na, na, na medicina encontramos exatamente a mesma coisa eu vou passar isto à frente Uh, embora me custe, mas já excedi o meu tempo, é que isto mantém-se nos dias de hoje. Desculpe, eu não passo, são 15 segundos. <risos> e depois mando-me calar, mas é que já, os velhos são de chatos, falam muito, uh, alguns. Uh, esta indicação, isto é um parecer na, na, na revista da Ordem dos Médicos, em que se diz que deve estar sempre presente um terceiro elemento numa consulta de ginecologia ou numa consulta de saúde materna, um, e que pode ser uh, uma enfermeira especialista, pode ser uma enfermeira uh, uh, generalista, ou até uma auxiliar. O que Estar lá a tomar conta. 
a ver, ver o que é que se passa, uh, o que é que o médico vai fazer uh, e, eventualmente, dar alguma serventia. E, portanto, para isso, tanto pode ser, e isto é um aviltamento até da profissão da enfermagem, isto tanto pode ser enfermeira como, como auxiliar que lá está, e isto ainda é a mesma visão assimétrica entre profissões. Termino. Acho que, eh, acho que o futuro vai ser melhor. A OMS, eh, na estratégia, pela primeira vez também na vida, eh, desenhou uma estratégia para a saúde dos homens, saúde e mais tarde dos homens na região europeia, em 2018, e escreve isto. Eh, passa, é um dos pilares dessa estratégia, o incremento da igualdade de género através de estruturas e políticas que façam progredir o envolvimento dos homens na autocuidade, no exercício da paternidade, ter a mão na massa e no cuidado não pago, na prevenção da violência e na saúde sexual e reprodutiva. Muito obrigado, desculpem ter cedido. Let's start. Good afternoon, everybody. So we'll start the, the topic of this session today is gender in medical research. First of all, I would like to thank uh, the, the, the speakers, uh, Professor Rui Vibreiro, Professor Maria Mota, and Professor Brito uh, Pires. So thank you so much for being here with us. We'll start. Uh, so Professor Rui, how are you? You'll be- Good afternoon, everybody. <laughs> Hi. Uh... I'm here. Oh, yeah, okay, thank you so much for, for being with us. Okay, thank you. Now let's start, I'm just going to, to present you briefly, okay? So I think thank you. we are here because you sent me an email and I answered, it, wasn't it, in 2018, isn't it? That's <laughs> correct, yes. So I'm glad that I answered the email, okay. <laughs> <laughs> okay, thank you so much. Now, Professor Ribeiro is an invited professor of biostatistics at the uh, Faculty of Medicine. University of Lisbon, and the staff scientist at Los Alamos National Laboratory in the USA. He works in biostatistical and biomathematical modeling of infectious diseases and immune response in close collaboration with experimental and clinical researchers. He has published more than 120 peer-reviewed articles with over uh, 8,000 citations and has been an invited guest speaker at numerous conferences and research institutions around the world. The world from Vancouver, Canada, to Sydney, Australia. He has been the principal investigator in projects funded by the US, Portuguese and European level funding institutions. He has also been a reviewer for the National Institutions, Institutes of Health, Department of Energy, Canadian, Austrian and Australian, South African and Dutch funding institutions, among others. He, has, he is an expert in multi-scale modeling of human immunodeficiency virus, Hepatitis B, B and C virus uh, and influenza and now coronavirus infection. So thank you so much, uh, Professor. The floor is yours. Thank you very much uh, for this introduction. Uh, good afternoon, everybody. It's a great pleasure to, to be here. Special compliments to uh, my colleagues at the table and also to the organizers for inviting me. And I think this introduction clearly uh, uh, underscores uh, the subtitle of the few remarks I'd like to say. This is, this is an outsider's view um, of a very important topic that uh, has been explored in multiple dimensions today. And uh, the reason why I'm outside of you many years ago, someone told me in a slightly different context that being a man, white and with a highly um, formal education, I couldn't really understand the type of issues that uh, we've been talking about. And so, you know, what I can say is that, that this became a dear issue to me. So I tried to educate myself and also uh, try to develop an understanding and in, in my um, practice, scientific practice. And today I will just perhaps I'll present a few vignettes on 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 uh, gender mainstreaming without doing any of the uh, theoretical remarks or specific uh, studies that have been already covered during the day. And in fact, a couple of the vignettes that I mentioned 
uh, will also have been mentioned uh, previously by other speakers uh, before me. And, and so I may be, uh, be able to go a little bit faster. But, you know, there's many uh, angles for this. I will focus in some things which I call science practice and research practice. And so less on um, what was a, a topic today of, of health and, 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 and practice, for instance. Of course, what I call here administrative issues like hiring practices and biases and all that are very important, but I will not except laterally perhaps mention them. And that, as, I, uh, as I said, these are just vignettes, some examples uh, of, of, uh, of practice in science and, and research uh, with some focus on medical research, but not only necessarily. So uh, I was reading a, 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 a opinion piece by someone who was explaining how it can be difficult even uh, for women in science when they change their name. And of course, women do not have to change their name, but it's common practice um, in many cultures uh, for uh, women to change their name, for instance, when they get married or when they get divorced or whatever. And this, in the practice of science, where we go for citations is important. And nowadays with the uh, uh, transgender uh, people who also change their names, that's a, an issue that has to be uh, taken into account. I have know personally friends of mine who transgender and one of the issues that they have uh, as scientists and one of the issues that they have to contend is what name uh, will they adopt so that this won't uh, disrupt their citations, for instance, or, 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 or their uh, publication records. And uh, often, uh, this is an issue, and, and in this opinion piece, it, what was the uh, what the the person was uh, uh, telling was uh, saying is, this should be an option that women or men or transgender people have if they uh, want to change their name without, but do not have to feel the pressure of how science uh, requires in some sense names to to be the same. And there are proposals out there to, for instance, to ORCID, to have a way that people could change their names, but that would not affect the, the, the their citation record or their publication record. And it would not be also, would not make people come out, for instance, to the world because the name is has changed if they are not interested in doing that. Another example of this aspect of, of science practice is what it's called the two body problem in science. And this affects women and men, but by many of the reasons, social reasons and constructs that have been discussed today, it tends, up, it tends to affect women more than men. And what I mean by this is when you have uh, two people who have a profession in which they are engaged and they, they live together. And now this is, doesn't have to be women and men, could be same sex couples, et cetera. So when you have two partners, that have uh, a career uh, and um, science often involves changing institutions and, and uh, mobility. Uh, while does that affect the, this uh, unit, this partnership is, is an issue. And again, through social constructs, it tends to affect more um, women than, than men. This is just an example of a, an article where uh, hiring practice at one institution uh, was uh, were evaluated. So um, uh, Lauren Rivera followed, followed three uh, hiring committees in all their discussions and everything. And uh, in one institution, and what she found out was that for men and women that were equally qualified for the position in, in different fields, the question of whether the the person could uh, um, uh, move, the question whether the person was in a relationship, whether they could move cities, etc., came always when discussing about women, but rarely when discussing about men. So, uh, she she says, uh, and I quote, to 
to judge the likelihood to offer an acceptance, the committee members across the disciplines reported seeking out information about the relationship status of females, but not not males applicants. And they did this through indirect questioning or making phone calls to advisors and colleagues, scrutinizing recommendation letters for information about the candidate's personal situation. This is, especially if there are no rules uh, in, uh, during the hiring, this is something that will happen maybe informally, but again, it's something on the practice uh, of science that it's gendered and it has a, a detrimental effect potentially on women's careers. So I've participated in many hiring committees and often we have someone from human resources uh, present in all the interviews and, and everything. And we have um, coaching training before we have the interviews and before we are in, the, in these hiring committees because there are questions we cannot make. There are issues that cannot be taken into consideration, making decision, everything. But many of these bias that was mentioned in the in the in the previous talk by Professor Emilio Augusto are just social. They are in intrinsic and it's hard to 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 work against them. But having at least this person who who reminds us of the rules of our hiring process or following um, uh, best practices that have been uh, published could could be a way to try to to prevent this another issue that I, I will mention and again in these vignettes is uh, participation of women in in science and this is a very interesting relatively recent paper where more than 1.5 million scientist careers uh, were analyzed and break broken down by uh, gender sex uh, the way that they could uh, identify them. And what is known is that there is a, 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 um, a, a bias in the number of women and men in science still today. This has improved quite a lot in the, over the last 50 years and it's quite variable for different disciplines and also for different countries, which this study mentions. Portugal is, is a little bit better than most other countries, but still not uh, at parity overall in, across all disciplines. But what was um, surprising, uh, one of the surprises of this study is that even though women have had a, a larger participation, what they also found is that total productivity, so the number of papers over uh, their whole career uh, it was smaller for, for, for women. And this gap was actually increasing. And if you thought of impact, and this just measured one way or in terms of number of citations, there was also a gap, which has also been increasing. And this seems to, to be uh, you know, contradictory with this idea that women are participating more uh, in, in, the, in, in science. But when they analyzed this in more detail, what they found is that if you look at productivity per year, so number of papers per year, there was no difference between men and women, and uh, uh, often, uh, women uh, were um, even at higher levels. The big difference was in career lengths. So uh, women tended to have uh, shorter careers. And again, the gap uh, in, the, in the career length is increasing uh, even today. So we have more women being recruited, but the career length is not as long as men. So what they say is that they found these two gender invariant uh, indexes, let's say no difference in productivity per year and no difference in impact when the same, uh, uh, when, when you compare men and women with the same total number of publications, but the main difference was career length. And here you, well, it's a graph of the dropout rate. So per year over the lifetime of a, 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 the academic lifetime of a scientist, broken out for female and women and you if sorry female and male and you can see that the dropout rate at all stages of the career from beginning to the middle career to the end of the career is is higher uh, for women so implications of this are, are very important for the sustainability of women's careers in science so it's not just a question of hiring more women which i think it's been uh to quote uh, dr uh, but it's still uh, important issues here uh, in, in sustainability and the institutions and probably uh, authorities, governments have to also focus on, on this uh, issue of the sustainability. 
And why that is, there's potentially many reasons, many social reasons that have been discussed that the same that affect health disparities and things like that, probably. Uh, but one thing that was interesting is that in another study that looked at authorship of papers, they found that this is also gendered, that women are credited less in, as authors than, than men. And what, what this study did was they looked at 36 universities uh, over a 20 year gap and they had information on grants. So how many people are were in a, in, a, in a grant, who got paid from that grant, what career level that person got paid, uh, whether they were male or female, and then they calculated uh, per career stage or per science area, what was the share of potential authorships versus the actual author authorships in women compared to men, and if uh, women had the same authorship as the uh, as the, uh, the same actual authorship as they should potentially have given their contributions in terms of participation in these grants, then you should see this on, on this X equals Y line. But you see that systematically women uh, uh, do, do not get credit as often uh, as men uh, in, in papers. And in a kind of a, a, a survey, they asked why that could be. And um, issues as uh, underestimation of, of the contributions or uh, personal responsibilities, discrimination, stereotype or bias uh, were invoked by women as reasons why they were uh, not crediting authors for papers that they probably should have been. So, you know, maybe women get also one aspect is more frustrated uh, with uh, this practice and would leave them to, to say, or the two body problem that I mentioned might be another reason why uh, uh, there's this imbalance, this bias in the in the dropout rate over uh, careers. Um, there's also research in some fields that women are less cited by men simply by having uh, a man as an author or a perceived man by the name leads to a paper to be more cited. This is hard to imagine how this can happen, but these bias uh, are uh, come out statistically when uh, uh, studying many, many uh, large sets of, of, of papers. Then on the other hand, so this is, is the practice of how science is done, how people get promoted, how people get hired, the careers, uh, et cetera. Now in terms of research, and this topic has been more uh, uh, talked about in, in, in the today's session, um, there are, we know, of course, an imbalance in the, in the diagnosis of different diseases between men and women that has been talked a lot about. I only mentioned this study because this is, a, to me, a clear example of Portugal, a small country, centralized, could do. This is a Danish uh, study of, of all their 6.9 million people over 20 years, all the hospital admissions in the country. And this is the number of diagnoses or the incidence of diagnosis for men and women for all the ICD-10 codes. Um, and also the di age of diagnosis for every uh, all these chapters, and, and so you know, as there are differences, whether these are real in terms of physiological or also involve social uh, uh, and and disparities in health equity that were mentioned before. Uh, one of the issues that has been many mentioned many times before is cardiovascular health, and here I just wanted to to show what today might seem incredible. But the, one of the things that maybe now is not so uh, relevant in, in, anymore, but there were big studies to think about aspirin for the prevention of cardiovascular events. But these first three studies involved 32,000 people were only of men. Zero women were in, in, involved in these studies. These are observations. Well, these, are, these were uh, clinical trials with, with um, uh, interventions. And it was mentioned before uh, by the Dr. Vasco preserves also. Um, there were ideas that women were more difficult in clinical trials, and so uh, because of hormonal cycles and things like that, and so they were not included. And this again is an issue that hopefully is uh, as we go forward. 
but it's it's shocking to uh, to see this. And it turns out that when you did the studies in women, that the effect of aspirin is actually different in men and and, and women. Uh, another study that has already been mentioned was by the General Accounting Office of the United States, uh, looking at the number of drugs that were re removed from the market uh, in this three-year period. And of the 10 drugs that had been removed, they assessed that uh, uh, eight of them uh, posed elder, uh, sorry, greater health risks for women than for men. I just mentioned the FDA didn't completely agree with this assessment, but that's... That is also due to different, to not including women in the clinical trials in the first place, and then to differences in pharmacokinetics and pharmacodynamics, which have also been mentioned. This, of course, uh, led uh, uh, to a mandate by the National Institute of Health in 1993 that women had to be included in clinical trials they sponsored. Um, and also that the, the trials then should be analyzed and disaggregated by sex which, as has also been mentioned, is not always the case. But even in 2021, we can see a, a paper uh, that analyzed this and said there was a lack of consideration of sex and gender in COVID-19 clinical studies. So this is you know, 30 years later, and we still are, have this problem. Uh, and in particular, uh, there, it's the protocol so they, they don't say uh, much about uh, sex as in the recruitment, but also in the reporting of the results, which in principle, both European Union and the United States and Canada and other countries have rules about not just including, uh, uh, diff uh, including uh, men and women and gender consideration, in clinical trials, but this is still uh, not uh, a, a prevalent practice, let's say. But this is clinical research, but that is even the case in preclinical research. So this is a study looking at the percentage of animals, uh, mostly mice uh, and other rodents in different areas of uh, biomedicine, one could say, and male in blue here are disproportionately used uh, in, in this preclinical research, and often it's unspecified um, with different uh, disciplines having different uh, And so, in fact, this led uh, many funding agencies like um, the Canadian Institu uh, Fund Institute of Health and Research, the European Commission, and also NIH to mandate the inclusion of sex or gender as a biological variable, in the case of NIH, which I know uh, more closely because I, I, I've reviewed for them, this is, is a mandate in all studies sponsored by the institution since 2016. What this means, and I've said in many uh, review committee discussions, is that every study has to say, well, it, knows, it doesn't have to be a clinical study, it has to say if sex is considered or not, and if not, why not? And, and, and have a, a scientific justification for that. Things like it's too expensive uh, is not a, a, a good justification. Things like um, it's more complicated, it's not a scientific justification, but maybe prevalence of disease uh, uh, in, in society could be a justification or um, um, for, 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 for genetically, uh, for, um, Transgenic mice, maybe there is no, uh, there's only one background for, for that a transgenic mouse uh, strain. So those would kind of be scientific justifications. And I can tell you that I have seen otherwise good proposals that uh, were not prop highly scored because this is a scorable uh, thing. So a proposal could not be funded because this is not talked about. So as I mentioned, these are just a few vignettes of the disparities of, of, of men uh, of sex in, in, in science practice and research. Many of these things have been covered uh, today. I also think that these type of mandates are potentially improving the situation, but uh, the effect of some of these policies uh, still need to be evaluated fully. There's also studies that show, for instance, in Sweden, 
that researchers adapt to these kind of mandates and know how to write the proposals to kind of address them without actually being uh, proactive or, or, or really uh, conclusive in, 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 in their um, uh, research itself. Professor, you are finishing, yes? Yes, this is my last slide. Uh, and and actually it's empty. Uh, I will. I on purpose did not write any conclusions. I, I think we have discussed this a lot today. I'll leave the conclusions to you and perhaps for discussion after if there is time. Uh, thank you very much. I'm giving the floor now to uh, Professor Maria Mota. So Professor Maria Manuel Mota graduated in biology and obtained a master's degree from the University of Porto. In 1988, she obtained a PhD in paleontology from the University College of London, UK. Back in Portugal in 2003, Maria uh, Mota led a research group at the Institute of Science Ciencia in Oeiras. And in 2005, she became the leader of the malaria unit of the Institute of Medicine and Molecular and professor at the Medical School of the University of Lisbon. She's currently the executive director of the EMN, as well as visiting professor at the other school of public health. And she is also <laughs> an active voice for women rights and fair education opportunities. She currently has a monthly opinion column in Portuguese newspaper Expresso and has a contribution towards a life dream of a knowledge based society. Thank you so much. I think I can talk from here. Okay. I, I, I will try to be short. Okay. I, how will I move my slides up and down? Uh, probably I need to be there, correct? I, I need to be there. So, good afternoon to everyone. Thank you very much for organizing this and for inviting me. I'm an outsider more because obviously I don't work on this. I work, you know, I'm a biomedical research and I work on, uh, on malaria, in fact, an infectious disease. But I'm an insider because I'm a woman and I'm part of the society. And of course, this is a problem that, uh, you know, worries me and uh, I, I'm been very interested for, for some time. So basically, this is the way more or less that society it is it is at the moment okay and of course when i show these uh, my daughters okay that one is already 21 years old the other one is 16 say mom we cannot represent society anymore like this you know there is much more variability and diversity of course it is uh, you see but this is the majority of the groups and it's just you know yes we are not considering here minorities and you know all the non-binary people and all these type of things so i apologize for that uh but the truth is that you know we have two major groups and one of them is women the other one and men and in fact they are not different in terms of numbers of or, or proportionals or proportions in in society but if we really think about how uh, basically and let me see how i pass this now here mm -hmm. It's not working. Okay, yes. If we see how it is really when we look to society, it looks, you know, is as men occupy much uh, bigger size of the society than women. And we basically give this expression of the glass ceiling that is there and doesn't allow women to occupy to occupy certain, uh, you know, certain places in society. And the main explanation for that, or the one that you know, many times we give as a as a possibility, is because women have the maternity, and so this maternity, you know, brings nine months that they need to generate a child. Of course, nine months in the life, you know, that now we live for so many decades is nothing. But of course, then people will say that is more than that because it's the fact that they usually, as a society in society, they really we care we we really take women as responsible to really take care of the uh, growing, growing children. But one thing that I would like to bring it here is the fact that 96% of the children in the entire world are born in a partnership that includes a male as well. 
So if this is 96, so it's not like it's 50% or it's not, it's 96. Of course, there is 4% that are only involving females or only involve, in fact, could be involving only males, but really 96 involve a female-male partnership. And this is important to, to have into uh, account. Also, in terms of science, because I can see that many times what he said, though, is not only about, you know, the maternity and all the taking care of the children is also because of the career. The majority of women, as we saw Rui showing it before, is dropping a lot, although they drop throughout all the career. But the biggest drop is probably at a certain point in their career. That is because, you know, is the time that they will be, uh, you know, having generating children and becoming pregnant and Everything. But this is really the age that if we also have and have into consideration statistics is also the age that males have six times more probability of being addicted to drinks and drugs and things like that, six times more. And to be honest, I have been in millions of the different, um, you know, juries to consider people for two positions. Everyone, as you could see, who is saying, they talk about, oh, you know, she doesn't have kids yet. Does she come with a partner? Probably she will have in the next few years. I thought anyone saying, okay, did you see that he had two classes of wine? last night at dinner, maybe we need to be worried about that. Nobody considers this. So in fact, as in a very simplistic way, I should say again and reinforce again, a very simplistic way, this is the, how society is. In real facts is this, alpha female, alpha male, with the, the considerations that I already mentioned. But in fact, this is what the society thinks in science is the correct way. Because if I organize a, a keynote symposium or a garden research conference or whatever, everyone tells me, Maria, please take into attention that one third should be females. And this is what we consider that is really a very good number, okay? So this is already our society in science when we really take care of facts, we really see that should be, okay? This is the uh, world that is in front of us every time that we see a movie, a television, etc. So Gina Davis is as a foundation that uh, for several years now quantifies the percentage of women in all movies. And even if we take movies that are war movies and are the Lord of the Rings and things like that that are really male, even if you take all those ones, if we take in consideration all the other ones, only 20% of the people that are in the screen are women. So if you have a New York scene that everyone was taken out of the streets and they put like actors there going back and forth, only 20% are women. The uh, justification is because women are more difficult to be every day there. So if they need to repeat the scene, they will not have exactly the same people. So they take this, but it's 20%. And I never noticed until I knew this number. I see movies like everyone and they never notice that as much. Like, so, but in our brain, basically is the way that is the world. The world only sees this. But of course, if we go to other situations in an academic world or in the, in the cooperative world that we see, you know, the people in the top level, as CEOs or as a deans of universities or you know full professors etc this is how the world is only 11 percent to 15 percent are women and the rest are men and we need to think exactly why is this and I in one of my justifications and there are many and I don't think it has nothing to do with the fact of you know uh, biological things and because we need to uh, you know have babies because I have a lot of friends that never had babies never had kids and they still face exactly the same problems any other women's I think the 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 big problem is the society, the way that we see it. And especially because many times we need, we consider that to be in this position, women need to be super women. So I really would like to call your attention because many times I'm, I'm invited to bring, and I just thought of this uh, some years ago. In fact, I was in a meeting in South Africa and people asked me to talk about this. And, and when they asked me, I realized that many of these people were looking at me as if I was a superwoman because I had two kids and I could do a career and do this. 
And it's like, I'm just a normal woman like any other one. And, you know, like any other normal guy in my place, really, you see. And this is the way that we need really to transmit. We need to be extremely careful how we transmit role models. Of course, role models are important for people to see that there are women in these positions. But we need to be extremely careful and not consider that these women need to be super women to be on there. Because the guys that are on that position, they are just normal guys. And I can tell you because I know a lot of them and many of us because they are a lot there. Okay, so, so really, I think as society, we really need to think how we brought up this image and how we really can bring back the idea and we see every day that we are, we share the same place, the same size, same places in society. And I think this is very important. If I have still a couple of minutes is, I would like to bring some studies, are not my studies because I don't study in this area, but I have from a, a very good colleague and friend of mine, a Portuguese economist, and she's a behavioral economist, and I saw her presenting this some time ago, and I uh, asked her to, you know, if I could uh, do this. And basically, she's a behavioral economist. So she's an economist, but she makes experiments with behavior of humans, how they go into certain situations and how society behaves. And one of the questions that she has is that this difference in, in gender, et cetera, is nature or nurture, okay? Is it innate or shaped by society? What is the importance of all this? And so basically, you know, if nature may need to make education systems less competitive, but if nurture, maybe socialize girls in a different way, keep education system competitive. So basically, the importance of us to understand why the difference, because the difference is there, we cannot, you know, put under the mat and not worry about it, is there, and we need just to see why is there and trying to find solutions. But of course, if whatever is the reason that can have implications on whatever we decide to do. So the study that Sandra made, it was a, a study that is in north of India that she uh, had, uh, she compared two um, different populations uh, that one is really has a matrilineal type of behavior and the other one is very patriarchal. They are called Kazi and Karbi. They are very close in terms of location um, and they keep other factors constant. So it could be done as a very clean uh, comparison. And so basically in the Kazi society, okay, uh, that is the matrilineal one, females are holders of pro property. Males are not allowed to have property, okay? Yes, there is still these places in the world, okay? Uh, lineage descends through the mother, so, and the youngest daughter is the heir and does not leave the mother's home, and men live with their mother's or wife's home, so they can never live alone. They live either with their mothers or when they get married with their uh, wife, okay? Women are more involved in the economic activity, and, um, and as I said, men's right to property movement is now a thing. And in fact, the Guardian Society, uh, uh, the Guardian, uh, the Guardian the Journal, the International Journal had something about it. So this is a, a typical picture that what you see around the schools or whatever, you see men taking care of the kids and are the men that stay at home, take care of the kids. And they, the women really take care of the property and all the economical type of things, okay? And so, um, and so basically the return to investment in human capital of girls is retained within the household. So the family is all together, okay? And Kazi families can choose to raise their daughter. They would like to keep in their household, not the daughter most likely to be preferred by other households, okay? So what was the experiment that was done? So you have the both populations. So they took children, young children and teenagers, and they really from the age of seven to 15, and basically they made a game that was really to throw a tennis ball inside of a basket. And this is chosen because supposedly we have exactly the same capacity as males and females to do in the same way, but both societies are very, very competitive and they like money, okay? The education is that they both like money. And so basically they would receive money okay uh, according to what they could make it and the game was not even on individual they could make 
a kind of arrangements between them just to win to the other team, okay? So with that, they had some type of measurement. So this is the way that they had uh, the game there, girls and boys together. And this is the numbers, but I'm going to put here just because it's more easy. In red, you have women. In green, you have uh, boys, okay, women and men. And they separated with age below 13 years of age and age of uh, more than 30 years of age. And if you really look, this is really amazing. So if you look to the society that is a patriarchal society, until the age of 13, they basically seem to have the same level of competition, okay, between girls and boys. But above 13, it's not only that boys increase their competitivity, okay, or they are more competitive. No, women really drop down. Interestingly, if you go to the matrilineal type of society, basically you see that, you know, um, you don't see any difference in older kids or younger kids between uh, boys and girls, okay? So really, this brings the concept that you have both working. So you have a nature and you have nurture, okay? So obviously it is different between society. So whatever you brought up kids is different, but it is also different between boys and girls, you know, if in this society. So we really need, I think, to decide, and I think this is a very simple experiment, but very elucidative here, okay, that really we need to have a very important aspect in terms of education of children, and this education is very, very important until the age of 13. So it's really where we need to focus throughout life, obviously, for if we want society to change. But this age is really very, very important, you know, uh, uh, how we do things. So no difference in young children in either society, but then as they grow up, as you can see, um, you know, we make a difference. And of course, if you would like to close the gap, we should target children around poverty or uh, younger, okay? And really, you know, I think in science, as the one that I am representing here, is no difference of any other uh, aspect of our society. I think it's hers that are part of this society that makes this difference and makes it so difficult for us to see the world as it is in reality. That you know we are should be occupying the same not only size of the society but the same um, types or or the same spaces in society. Thank you very much. Thank you so much for, for this innovative perspective. <laughs> um, so I'm giving the floor now to Brigida uh, Rizzo. Thank you so much, Brigida, and thank you so much all for your trouble <laughs> and your work within to, to bring this project up. So Brigida holds a PhD in sociology by ISCAUL and a master's degree in health, medicine, and society. Her research explores the social construction of biomedical knowledge on health and illness through biobanks. She has also been interested in ethical, legal, and social issues of health research, being enrolled in several international networks on this topic. Currently, currently she is a trainer in research integrity. Birgitte is also ISTAR's project manager and invited assistant professor of faculty of medicine at University of Lisbon. Thank you. Thank you so much, Brigitte. Uh, it will be a bit difficult now that uh, so much has been said so far about this topic. And my presentation is mostly about categorization and classification than gender, but gender probably is one of these uh, categories. So, okay. So a bit uh, of what the biobanks are. Uh, biobanks for the ones here that doesn't know about this uh, recent research infrastructures, biobanks are collections, repositories, and distribution centers of all types of human biological samples, such as blood, tissue, cells, or DNA, and related data, such as clinical and research data, and possibly we can add biomolecular resources, including model and microorganisms that might contribute to the understanding of the physiology of diseases and uh, of humans. 
So this uh, focus on uh, health and disease of humans is a strong uh, feature of biobanks. So, but biobanks are not completely new for uh, we have uh, collecting samples and specimens for long, especially medical uh, doctors and people that are interested in, uh, in science that are collecting samples to study. Uh, but now uh, what we have in the turn of the millennium uh, with the Human Genome Project, we have uh, observed a rise uh, of these infrastructures as uh, helping um, science to progress uh, because we have uh, the possibility to uh, collect samples, to have clinical data integrated and to scalate uh, our research, having everything organized and in a systematic way. So usually in biobanks, what we have is this kind of uh, data. We have the uh, biological sample that we have the personal data associated. We have clinical data about the story of the disease and some uh, sometimes clinical health records. Uh, we have also metadata about the sample, the quality of the sample, and we also have the informant consent form. So everything is stored at the biobank and then it's used to do research. Uh, but just, um, well, I have another slide uh, after that. So my research is not about gender. Uh, the idea was to study the role of the biobank uh, in the knowledge production about health, illness, the illness and the body. And so I spent two years in a biobank in Portugal. And the idea was to follow the samples path from the hospital where they were collected uh, to the biobank and then observing the distribution of the samples to uh, researchers or medical doctors that request samples. And in order to illustrate the, this workflow of the biobank, uh, we have this uh, graphic. So at the beginning, we ask consent for participants to collect the sample. We collect the um, demographics and clinical data. Then the specimens are sent to the biobank. Uh, the specimens are a bit transformed, are processed and transformed in something that is possible to be stored. Um, and then uh, one day researchers might ask for samples. Uh, for example, they could ask for samples in uh, breast cancer they would like to investigate, or they could ask samples for uh, neurotumors that they would like to investigate. It's not uh, completely certain that the samples collected are going to be used one day. It will depend on the research interest. But, uh, I would like to say that it, during this process, that it seems very clean, very linear process, that it's not that easy. So there are so many people involved and enrolled in this uh, chain of uh, data collection from the hospital to the, the person that is the donor, uh, and then all the people that are responsible to store the samples, to collect the samples until the research. So in this workflow, there are so many social interactions. There are so many things that happen that sometimes what we end up uh, in the end of this chain, it might be something different than we, we than it seems. It's not that easy to, or not that clean process that it seems in this workflow. So the idea also of the biobanks is, um, to automatize and to systematic uh, to systematize all the information, uh, if possible, uh, one day. And there are so many biobanks, uh, especially abroad, uh, that have already some uh, equipment that allows to do this automatization. That will be, in their words, to depend less and less on the person. And so it's no longer a paper that the doctor, doctor has to fill. It's an online form. Uh, so we only have to fulfill like, okay, and not okay. And this does not leave any other room to interpretation. 
So it's associated to this biobanking idea, the idea of that we can uh, classify, classify and systematize more and more our, the, the body and uh, automatize all the processes to the, do not leave room to this kind of uh, possibility of interpretation and subjectivity. And here is the, um, some uh, pictures of the kind of forms that, uh, that are fulfilled in biobanks when uh, samples are collected. And uh, from here, I would like to say that this, this grief of information that has to be fulfilled, that tries to organize and classify, classify all the information that is received in order in the future to be possible to uh, compare that information and to use it in scientific uh, studies. But and in this kind of um, collection and storing of samples, uh, there are two main things that are um, that are needed, and the sex and age are uh, considered like the sample score data. So um, we have the biological sample that could be anything that you can imagine, like blood, urine, it doesn't matter, uh, and. Uh, alongside with the sample, it should be also collected the information about sex and age to, in order to be stored at the biobank and in the future to be distributed to researchers. In some cases, also race, it's also um, a thing to collect. And of course, another um, clinical information and personal information. But I think this particular, these two uh, ideas are quite interesting that are considered like core information. And as my title said, it's just some appointments from my research that it's not about gender, but there are some uh, notes uh, about it. And this uh, was a thing that I uh, was uh, surprised. Uh, and today we have been discussing this idea uh, that um, men are represented and women don't in some studies. But actually, in this particular case, in this, I would like to say this particular case, not generic speaking, that usually that are uh, women that are keen to donate samples. So it's more easier to collect samples or to request samples from women than from male. So usually when the biobank technicians has the opportunity to approach or the medical doctors has the opportunity to approach male, uh, possible eventually donors, uh, they usually ask to collect uh, one more blood sample, uh, one more tube in order to multiply and to have more like samples from males because they are not that common. So it's just one, one note about it. Another thing that I would like to say, it's about the relevance of the biological body and how uh, this idea of the biological body that we also have been discussing today has this preeminence in this kind of uh, setting. It's not that it's the only thing, but it's um, there are many researchers and many uh, people around that consider that this it's like the biological body. It's all um, like the really the truth about ourselves, uh, and it's. Um, we have already seen today some data on this that some people does, do, do, do don't they don't know about their health status. So it's like the when we examine a sample, we can reach like the truth, the biological truth. Uh, it's of course people we don't believe like uh, that this is like that, but uh, this appears in the discourse. Um, and it was very interesting one day that we were in a high school doing a session to the students as high school students. And one girl have asked if a person donates a sample to the biobank and he, she has changed sex, is she or he included in which group, male or female? And the biobank technician answered that she, we should include them according to the initial Sex. And I found it quite interesting the way that uh, this um, interaction happened. But it's just, as I said, some an, another note. 
another thing that I would like to say is, is my work really exposed the complexity of uh, these categories. So this idea that we have like it, and it's possibly extended to gender, although it's not my focus, that this idea of we have samples, human samples, animal samples, healthy samples, heal samples, samples or tissues that could be alive or dead, that can be cleaned or quantumized, then they are objects or maybe they are subjects because they are, were collected from a person. And these categories that seems, when we read this, it seems so clear, Actually, in fact, in the daily interaction in, uh, of the biobank, they are not that clear. Like, for example, human-animal definition, uh, when we start to think about microbiome and we, when we start to think what kind of uh, legal uh, framework applies to these samples, sometimes it starts to be uh, really difficult to understand which authority we have to consult of, which uh, uh, rules apply to these samples. So when we start to going further in this um, nano analyzing samples um, and even also this alive or dead classification, everything starts to be a bit gray. We are going deep into gray areas that they are not that simple as we uh, when we look into these uh, categories, they are seem so black and white and they are not black and white uh, anymore. So this was another note. Um, another note that I would like to leave today, and we have already um, a, approached this topic, it's the symbolic use of the space in the biobank. And actually it's the symbolic um, action that happens in biobank. So biobank, um, usually we have uh, technicians that are uh, women, and that try to perform practices of caring. This is, will be another <laughs> discussion, but there are so many elements that is in, the, in this particular space of the domestic sphere. And this contrasts with the um, idea of science uh, that it's kind of uh, connotated with um, a symbolic domain of male and men. So it's like we have like the caring practice at the biobank and even maybe at the hospital, more humanizing and dealing with patients. And then we have the space of the lab that is the contrast, contrast with the biobank and it's more connotated with this um, male approach. I'm not saying that it's like that, but the, in fact, what happens is like this practice of caring uh, relies, uh, are implicated also in invisible work. And this was also approached today. And another note, it's about subjectiveness and objectiveness. This idea of automatization, this idea of uh, bringing categories to black and white and to trying to... Um, separate everything and attribute a classification that uh, is uh, um, that it's like this. Uh, there's no objection if we say that it's sample, it's animal, or this sample, it's human. It's like, it's nothing else to, to uh, add. Uh, this idea, it's um, in everyday daily life of the biobank. So this contrast, uh, of course, when we are, medical doctors are collecting information to add to the sample. Um, of course, they have interpretation. Of course, they have their all, you have already told about uh, how we interpretate, how medical doctors could uh, amplify or minimize symptoms. So every, all of this, it's uh, in the clinical practice. And this is quite difficult to uh, erase or delete and to transform in this uh, presumed objectiveness. So my final thoughts uh, about these issues, and I have to say again that this is not work about gender, but there are some things that make me think, uh, and today I, um, I did this reflection again, uh, how can we transpose these ideas to gender to, or to reflect about gender and sex and bias and everything? Um, 
actually the standardized categories are key to allow comparison and to, are key to scientific data production. Uh, we need this um, categorization, we, de we need this classification, and we need to organize the information. Um, and so in the biobank, categorization is an essential part of the work. However, these categories that try to be objective uh, as much as they can, they really reflect social world, including which includes scientific goals, it's which include medical knowledge and the social cultural context. So uh, what emerged from this is the critical discussion about this uh, work of categorization and classification is really relevant to construct robust science, uh, scientific knowledge. And this is the key message that I would like to uh, leave today. So thank you. Thank you so much. Uh, well, let's let's open the floor now to some questions. These were different, but very stimulating presentations. So, who wants to just questions or this was the kind of arrangement of different completely different topics but anyway they were very stimulating so no i have a question okay. to professor Hibairu. i don't know if he's still with us yes, yes. <laughs> thank you because you you i think uh, uh, if i heard Correctly, um, you said something about uh, um, women leaving the scientific career, um, having shorter careers than, than men. I think you were referring to the whole world, uh, its data across the globe. But I, I wanted to, to mention that in our own research, uh, we're doing, uh, coordinated by Professor uh, Analia Torres on the um, gender equality uh, in higher education institutions in, in Portugal. Um, we, are, uh, we are witnessing a little bit of a, a different pattern in the sense that um, we are seeing uh, women uh, staying in academia because, and in research, because it's not as well paid as uh, the, the corporate world. So I would just like to raise this. It does not contradict what you're saying because I understand your point as well, but maybe uh, uh, it's, it's, it's a, a particular issue from Portugal or I don't know, maybe you want to comment yes. as well. Thank you. Yeah, so I mean, this is not my study. I was just mentioning, uh, like Maria Mota said, I, I don't study these things in, in particular, but this is just an interest of mine. And, and that study is global from the 1950s until now. Uh, and, and I think in some ways, Portugal is better in this representative in science at many levels than and in, in different disciplines compared to other uh, countries, but still uh, not... Uh, probably at parity uh, as, as you'd like. And it's interesting that this, th th this comment, because I also recently read something where they were analyzing uh, participation of women in science uh, in academia, in big pharma, so big pharmaceutical companies and startup biotech, biotech companies. And what they found in that study was actually that in academia and in big pharma, there's like this institutionalized long-term male dominance in some sense. And so women have this uh, more pro, uh, you know, this disparity is, is, is more pronounced. However, in biotech, and they were trying to understand why, that wasn't the case. There, maybe because it's more team-based, there are fewer people, there's still not an institution in each one of these companies, at least initially, they're still not institutionalized this misogyny, perhaps. And 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 so it's interesting to, now what, what you're saying is which is a bit kind of the the opposite that's saying 
more men go to companies maybe, but maybe in biology is slightly different from computer science, for instance, or things like that. But um, so this, I don't, the only other comment I would make is to say, uh, these indexes like how long, uh, what's this, the, the length of the career of many papers published or many uh, citations are only, you know, they can only offer a glimpse and the reasons and studying and, and, and trying to understand why these things, why these indexes have the values that they have are probably more important or are definitely more important. And if, if we find out that women have longer careers because they have less choice or less options or they auto censor themselves in those choices, then maybe that, you know, that's not ideal also. And, and the index index is good, but we need to find out ways to, to like Maria Mota said, we need to have this parity throughout society at all levels. I can add just something from the results that can be cynical, but it's exactly the results, the data is that, in, it, and it is published in she figures, the, 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 the countries that invest uh, more in uh, higher, in, in research, money for research funds are the ones where uh, they have more men in research. And the ones, the countries who, who, who have less investment in money for, research and development are the ones that have more women. Uh, and this is a, a she figures uh, number. <laughs> so it's not, it's not this, this uh, we were looking at the data and it's completely clear. So perhaps we have, we are seeing here, for instance, in Portugal, the base, uh, the, the base of the research uh, in science in general, in general, in all the dom dom uh, domains, uh, there's a, a little more, a little bit more uh, percentage of women than men. So on the basis that is including uh, PhD uh, scholarships and, and, and all this. So the base of the system is mainly feminine now. But, but, uh, the, not the top, of course. And, <laughs> and I don't think it's a question of time. I don't yeah, think no, it is, it is not. Uh, mm -hmm. You know, I think people, uh, I have, been hearing for 20 years, almost in 20 years. And now it's a question of time. Forget about it. It's not a it's question not. of time. It's just a question of system, and the system is not going to be that way. Yeah, yeah. I think in Portugal, it's also, we, you know, because you said the, the countries that invest less in research, these are also countries that are more poor. Huh? Of course, of course. And so our salaries are lower, and this is our country. Okay. Our case, right? So the majority of families, they need two salaries, and that is the makes, you know, seems to be more equal, but because yeah. we need the two salaries in the families. That, that is, um, you know, is the ideal situation. Uh, it's difficult to compare one thing with the other in that respect. Of course, is uh, I would say that comparing what I see sometimes in Germany or in Switzerland, yes, it's more interesting that we see countries that, Yes, we don't, you know, we don't see women dropping to, out of work just because to take care of kids. We don't see that in our uh, society. And I think that is a nice thing, but is a consequence of the fact that we need to do salaries, okay? <laughs> but I think it is, in fact, from a bad thing comes a nice consequence. The problem is, and we can see here in these campus, okay, uh, even in the hospital, we have at the moment in the medical school, 72% of the uh, students that enter this year are females, okay, 72%. So it's really, really feminine. So it's not like borderline, it's really feminine. But I don't think there is any head of service in the hospital that is a, a, a female, okay? So we need to think that way, so. Yeah. And just to add that, the, most of the, the base of the system uh, of research now is precarious. That's one of the things that adds to that. And it's just not uh, only, but, but it's really also when you, you find another sociological, very uh, not, not sympathetic conclusion is that when a sector is being invaded by women, then the salaries uh, go down. But that's, that's, yes, it is, it is like this. So, and also it is public, public sphere. So that has to do also with a, 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 not only the consideration of, of uh, 
of the money that the salaries, but also the, the consideration about public sector being more protect, protective of women. And that, that happens also with judges. You know, the majority of judges in Portugal are women. But they are the base of the system, exactly at the same, same sense. So it's also public, and you can also, the majority of, uh, of lawyers are women also. But then you can see inside lawyers, inside the group of lawyers, where they go and where, where women go. So this is a, a kind of thing that we have to, to address and to, to try to show and to give visibility. So as you said, it's not only the numbers, it's what's inside the numbers and what we have to see. Anyway, it was very interesting to, to listen to it. Professor Rui, you, you did not conclude. Do you want to, to say something? No, you, you, when you were just, when I told you I to finish, then you just, do you want to address, uh, to, to say, uh, to say another? No? No, I, I, okay. I, I just, uh, I'd like just to thank you for, for organizing this. I think it's, it's, it's very important and, and, uh, we need, I think we need, and, and I think things are maybe getting a little bit better. I don't think time is the issue. I completely agree with Maria on this. And we do need policies in place, you know, and, and simple things help, I think. Some, and, 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 and they might be easier to do than more complicated things. For instance, we cannot hire anybody at any level without writing a, a description of what we have done to try to have parity uh, not parity, sorry, to try to have equity okay. and diversity in the whole recruitment process. And uh, the recruitment could be stopped if, you know, it, it's deemed that that, the, that have, those efforts were not uh, good enough. And, and, and just having that make you think about it, it's, uh, it helps, I think, for instance, in this very simple thing. Yeah, thank you. Thank you so much. Now, just to tell you that policies are really important. That's why we are here because we are here because yes. of an imposition of the European Commission that all projects should have a gender mainstreaming approach. Or, so that's so you have to do in your project uh, a deliverable that uh, said that uh, you should organize a conference on these issues. So that's why we are here. So policies are really important because I think if it's not from top down things, you don't, you don't change anything. So it's really, it's really important. So I think we can finish for now. Thank you so much. Thank you so much. <laughs> Thank you all. It was great. I apologize for not being there, but far away. <laughs> all right. Thank you. Goodbye, everybody. Thank you. Now in the closing session, so it's it's uh, just to say thank you very much to everybody that uh, to the presenters to all to all colleagues to thank you so much, Gina. You've been here since the beginning. We've been yes, thank you so much. Your conference was amazing, and we are very 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 grateful. So and you too, Bridget. Do you want to say something? About <laughs> yes, I would like actually to thanks to Professor Rui Ribeiro that he. He's not here in person with us, but he is m the main responsible for this conference. Uh, and uh, I think he is very modest saying that we are just doing this because maybe it's because of that day that the one person said that he should think a little bit about this. And when he educate himself about this topic and he could bring us today to this point. So I'm very grateful um, to him and for all this organization and for you to be here today with us. Well. Thank you so much, Bridget. That was really the, the soul of this initiative. So thank you so much. And thank you also to all the people that are on the back the backstage. So João, uh, well, Andrea, which has been fantastic as she also is from, from CIEG, and João and Maria João that were here all day. And thank you so much. Wow.